നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ വിമർശനാത്മകമായി തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അതൊരു ആരോഗ്യപരമായ വിമർശനം മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതാണല്ലോ മാധ്യമധർമ്മം അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകാം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇന്ത്യ ടുഡേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സർവേ നടത്തി ഇന്ത്യ ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്ദീപ് സർദേശായി എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ആയ ഇന്ത്യ ടുഡേ അതാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ ചാനൽ അവർ മോദി വിരുദ്ധതയാണ് അവരുടെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മി സ്വഭാവമാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ പല എഡിറ്റോറിയൽ വേർഷനുകൾക്കും അവരുടെ പല സ്റ്റോറികൾക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യ ടുഡേ ഒരു സർവേ നടത്തി അതിനകത്ത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു സർവേ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അത് സർവേ നടത്തി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നാളെ മുതൽ സംഖ്യ ടുഡേ എന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡേ അറി അറിയപ്പെടും കാരണം മോദിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സർവേയാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ സർവേ ഫലം സർവേ ഫലമാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ചാനലിലൂടെയും അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെയും അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യ ടുഡേ മാറി സംഖ്യ ടുഡേ എന്നോ ഇന്ത്യ സംഖ്യ ടുഡേ എന്നോ എന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ട്രോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് സി എ അനുകൂലിക്കുന്നവർ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം പേർ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അതായത് സി എക്ക് അനുകൂലമായി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഈ ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ സർവേ ആയതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലധികം വരാനാണ് സാധ്യത എൻ ആർ സി ജനാധിപത്യത്തിന് നല്ലതാണോ എന്നാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ രണ്ടാമത് ചോദിച്ചത് അത് എന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം പേർ അതായത് ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം പേർ രാജ്യത്തെ പകുതിയോളം പേർ നല്ലതാണെന്നും അല്ല എന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം പേരും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേരും പറഞ്ഞു അതുപോലെ കശ്മീരിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് അനുച്ഛേദം എടുത്തു കളഞ്ഞത് അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അൻപത്തി എട്ട് ശതമാനം പേർ അത് അനുകൂലിക്കുന്നതായും ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം പേർ പ്രതികൂലിക്കുന്നതായും പതിനാറ് ശതമാനം പേർ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുമാണ് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ടുഡേ സർവേയിൽ അതുപോലെ അയോധ്യാവിധി നീതീകരിക്കാവുന്നതാണോ എന്നും കൂടി ചോദിച്ചു വിവിധ വിഷയങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഒരു വിഷയം മാത്രമല്ല അറുപത്തിയാറ് ശതമാനം പേർ അയോധ്യാവിധി അംഗീകരിക്കുന്നു അത് രാജ്യത്തിന് നന്മയ്ക്കാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം പേർ പ്രതികൂലിച്ചു പതിമൂന്ന് ശതമാനം പേർ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇനി അടുത്തതായി ചർച്ചയാകാൻ പോകുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേർ അനുകൂലിച്ചും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം പേർ പ്രതികൂലിച്ചും മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം പേർ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രകടനം മികച്ചതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അൻപത് ശതമാനം രാജ്യത്തെ അൻപത് ശതമാനം പേർ അത് അനുകൂലിക്കുകയും മുപ്പത് ശതമാനം പേർ പ്രതികൂലിക്കുകയും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇരുപത് ശതമാനം പേർ പറയുകയും ചെയ്തു ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ ബി എത്ര സീറ്റ് കിട്ടും എന്നു കൂടി ചോദിച്ചു ഇന്ത്യ ടുഡേ ബി ജെ പിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് സീറ്റ് അതായത് എൻ ഡി എ മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റ് നേടുമെന്നും കോൺഗ്രസ് അറുപത് സീറ്റ് അതായത് യു പി എ നൂറ്റി എട്ട് സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നും ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് മൊത്തം ബാക്കിയെല്ലാവരും വാങ്ങും എന്നും ആണ് ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ പുതിയ സർവേ ഫലങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജനപ്രീതിയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ സർവേയിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജനപ്രീതി എത്രയാണ് എത്ര ശതമാനം അറുപത്തിയാറ് ശതമാനം പേരാണ് ഈ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങളെയും നടപടികളെയും അറുപത്തിയാറ് ശതമാനം പേർ അനുകൂലിക്കുന്നതായും ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൊള്ളാം നല്ല കാര്യം തന്നെ ഇന്ത്യ ടുഡേ ഇനി മുതൽ സംഖ്യ ടുഡേ അതായത് എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ ഉയർന്ന ശതമാനം സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ സർവേ ഫലം പുറത്തു പറയുന്നത് കൊള്ളാം അല്ലേ നല്ല കാര്യം തന്നെ അവർ സ്വതന്ത്രമായി നടത്തിയ സർവേ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സർവേ നടത്താനും അത് ഫലം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിച്ച ഇന്ത്യ ടുഡേക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ തീർച്ചയായും വാസ്തവം സത്യം കൃത്യമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ധർമ്മം നിങ്ങളുടെ സർവേയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് സർവേ നടത്തിയത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഓരോ പ്രായക്കാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ